Eu sou o Moraes, canal Motorhome Desafio. Seja muito bem-vindo ao canal. E para você que está chegando agora, não esquece de se inscrever, deixar o seu like aí, fazer o seu comentário e me dizer aí o que você acha disso tudo. Eu vou deixar no card a chegada de alguns vídeos anteriores a essa montagem aqui, que é o Motorhome Hippo do Pastor Jonatas Bíblia na Estrada. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando aqui a sequência do, do serviço, a desmontagem total da estrutura da parte de baixo da grade da carroceria, parte ali do chassi para fazer consertos das partes que estão enferrujadas, eliminação de ferrugens, onde dá para fazer a eliminação e aonde não dá fazer a substituição da peça. Vou mostrar para você aqui como que está a grade desse carro da, da, da carroceria é né? um carro que é 2005 se eu não me engano 2005 2006 e está bem conservado já vi carro com problemas maiores mas esse aqui está bem alinhado e bem conservado então eu vou estar mostrando toda essa parte aí para que você possa entender a sequência da montagem e ter uma ideia de como que funciona o lastro desse carro aqui fechou então vem comigo que o vídeo está show de bola. Nessa parte inicial da desmontagem do fundo, eu removi todas as peças que tinham de alumínio de acabamento, incluídas as cantoneiras dali, o degrau do final da, da escada. Já removi o piso vinílico e agora estou tirando os parafusos, que é tudo autobrocante. É um serviço muito bem feito desse carro aqui. É um dos melhores que eu já vi, no caso do piso. A distância entre os parafusos são muito próximas, né, para manter uma estabilidade boa e manter o piso bem fixo. Muito bacana. E aqui já está com bastante probleminhas. Tem que ser totalmente removido. Né, parte aqui pode até aproveitar uns pedaços, mas não para o piso. Né, alguma outra coisa que for fazer, dá para se reutilizar uma parte desse compensado aqui mas para o motorhome em si não não funciona não funciona porque com o tempo isso vai estragar vai continuar estragando e não vai resolver em nada então agora na sequência eu vou remover toda essa parte aqui para a gente ver como é que está a estrutura embaixo né a parte metálica que é onde eu preciso é, fazer uma revisão completa Corrigir toda ela, pintar, para a partir daí começar a construção. Aqui nós temos já o lastro todo desmontado. Eu vou começar aqui da parte da frente. E aí eu vou mostrar aqui a situação que está na tampa do, 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 da caixa, da caixa de marcha. Isso aqui eu vou ter que refazer tudo. Então, no próximo vídeo sobre esse assunto aqui, você já vai ver isso aqui tudo novo. É né? com peças novas. Um detalhe importante, além de ser também uma dica, é que esse material que vai ser feito aqui, precisa ser tubo mecânico. Metalon não serve, tá? Metalon ele estraga a curto prazo. Aqui é uma área que fica água acumulada, é uma área aqui que não serve colocar esse tipo de material. Metalon, tá? vai ter problema. Então aqui tem que ser tubo mecânico. Ele tem uma durabilidade e uma resistência muito maior. Fica aí a dica a respeito desse cantinho aqui. Assim como todo lastro, né? Precisa ser tubo mecânico e não metalon. As outras partes aqui estão bem bacana. Não vai precisar fazer muita coisa. Outra dica bacana. Se você quiser, você pode remover a caixa de roda do seu micro. Lógico que a altura da caixa varia de um modelo de carroceria para outro né no caso desse aqui nós removemos as caixas de roda para poder o salão ficar totalmente alinhado né? e facilitar a montagem afinal isso aqui é um espinho no calcanhar de quem está montando o um motorhome porque tem que esconder e ainda aproveitar bem o espaço e acaba atrapalhando não tem jeito atrapalha na construção então nós removemos aqui esse carro ele tem uma altura bem bacana, da, da roda até a caixa, que tinha aqui a caixa de roda. Né? E se houver necessidade, 
é só arquear os feixes de mola, tá? Mas nesse, nesse caso aqui não vai haver necessidade de fazer isso. A caixa aqui, ela tinha acumulado muita sujeira. Vou precisar substituir aqui essas peças. Essa daqui apodreceu bastante, vou remover. Vou remover essa peça aqui também e recuperar tudo isso daqui. Essa peça será tirada fora, isso aqui é lixo. Será feito aqui um suporte de apoio ao piso, com duas travessas aqui no meio, para receber o piso. E de material, lembrando, usar sempre tubo mecânico. Aqui eu vou utilizar o 5030, chapa 16, é um pouquinho mais caro, mas vale muito a pena evitar aí as dores de cabeça no futuro. Aqui tinha a peça, uma cantoneira que eu removi, que estava também ocupando espaço. Aqui agora nós vamos fazer a aplicação da solda, para manter essa chapa firme no lugar. Ela também faz parte aqui da carroceria. Aqui do outro lado é a mesma situação, né? Aqui é o, é o lado motorista. Então removemos. Ela também terá que ser feita aqui uma recuperação. E aqui no fundo, como quase todos os modelos têm, aqui tinha... Uma chapa grande aqui, né? Ocupando um espaço, um espaço muito grande aqui de aproximadamente 30 centímetros, né? Que ela vinha daqui até aqui, ó. Então nós removemos e liberamos todo esse espaço aqui, ó. Daqui até aqui estava sendo ocupado, né? Como aqui vai ter uma tampa, ou talvez duas, ainda não decidimos... É para ter acesso ao baú que vai ficar embaixo da cama que vai estar aqui nesse canto. Então liberamos esse espaço aqui e ficou aí, ampliou em 30 centímetros aí o tamanho da carroceria em se tratando da profundidade. Então é isso aí, no próximo vídeo isso aqui já vai estar tá tudo limpo e preparado já para construção, ou seja, nós vamos remover toda a sujeira, vamos limpar tudo direitinho, soldar onde tem que soldar, fazer as mudanças que tem que ser feitas, depois nós vamos fazer as tulhas né, da parte de baixo, é uma sequência, e vamos fazer bastante vídeo com bastante detalhe aí, para que você possa aplicar isso aí na, nas tuas ideias, ou na construção do seu motorhome artesanal. Dessa forma, eu vou finalizar o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu vou estar fazendo também aí algumas lives é, durante a construção desse motorhome aqui, durante a finalização de tudo, para que você possa gerar e, e tirar todas as suas dúvidas. Então, você pode já ir preparando aí as suas questões, né, anotando tudo direitinho, para que você possa me perguntar e eu possa esclarecer para você dentro do meu conhecimento, é claro, para que você possa aplicar ou aperfeiçoar essas ideias aí na tua construção. Um forte abraço e até o próximo vídeo.